मुस्लिम लीगर अधिवेशन सभापतर भाषण घोषणा करें जो घोषणा करें उर्दू हम पाकिस्तान एकम्र राष्ट्र भाषा तक ढाई छात्र समाज प्रतिबदे फेटे पड़े मान हल कत साले उन्नीस बहान्न साले छब्बीस जानुरि कत तारीखे छब्बीस जानुरि क्या घोषणा दें खजा नाजिमुद्दीन ढाई एक निखिल पाकिस्तान मुस्लिम लीगर अधिवेशन मैं निखिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक हलो संस्था तुम्हारा एक राजनैतिक पार्टी तेरे एक अधिवेशन मैं तेरे एक सम्मेलन हो तरह सबा मिले जड़ो जरो हो जड़ो मन करो आलाप आलोचना घोषणा जे दे आंदोलन मैं तुम्हारा हलो सबा मिले मिलित हो कि एक अधिवेशन सभापतर भाषण मैं सभापति छें ओखने उन्नी घोषणा करें बोलें उर्दू हम पाकिस्तान एकम्र राष्ट्र भाषा तई कि ढाका छात्र समाज जरा था जरा स्टूडेंट छो ता प्रतिबाद करे ना हमें ये मानी ना हमें यह प्रतिबदे फेटे पड़े आ कि ये पढ़े फिलबा बोलते कत तारीखे खजार नाजिमुद्दीन घोषणा दें उर्दू हम एकम्र पाकिस्तान राष्ट्र भाषा छब्बे जानुरि आर बोलते क्या क्या बोल क्या बोलते उर्दू हम पाकिस्तान राष्ट्र भाषा तो लिखवा खजार नाजिमुद्दीन प्रतिबाद स्वरूप मैं एर प्रति मैं ये बोलते इनारा मैं खजा नाजमुद्दीन जो बोलते तरबाद मैं तरबादे जो आप मानी ना यार जो त्रिशे जानुरि ढाई छात्र धर्मघट पालित है धर्मघट मानी सबकि बंद आंदोलन मानते हैं जो दाबी करसी मानते हैं यह धर्मघट पालन करें से दिन बाल लाइब्रेरी बार मान हलो जानने आईने आईन विभाग के जो मैं तुम्हार बी टीगू थे से बार लाइब्रेरि बला है आईन विषय संक्रांत जो लाइब्रेरि से बार लाइब्रेरि बला है आतार रहमान खान सभापत अनुष्ठित सभाय से क्या सभापति छें आतार रहमान खान आवी मुस्लिम लीग जुबलीग छात्रलीग विश्वविद्यालय संग्राम परिषद खिलाफत आब्बानी पार्टी प्रतनिधि सर्वदलियों कर्म परिषद गठित है ये क्योंकि अनेक इम्पोर्टेंट मार्क पॉइंट ये बोलते तर के लिए सर्वदलियों कर्म परिषद गठित है आवी मुस्लिम लीग तपर हलो जुबलीग छात्रलीग विश्वविद्यालय संग्राम परिषद और से सभापत के छेन आताउर रहमान खान और कत तारीखे ये गठित है त्रिशे जानुरि कजी गोलम महबूब कर्म परिषद आहवानक निर्वाचित हन एट मार्ग पर आहवानक मान हलो मन कर एक संस्था जो क्यों आहवानक थे तो संस्थार मन करो जो मिशिले जो तर को आलाप आलोचना कर सबा के डाके डेके आसे से आहवान कर बला आहवानक मार्क पर जो बोलते सर्वदलियों कर्म परिषद आहवानक निवाचित हन के लिखवा कजी गोलम महबूब अन्न्य सभ्यरा छे सदस्य छें आबुल हाशिम आतार रहमान खान कमरुद्दीन आहमद शामसुल हक मोहम्मद तोहा अलि आहत आब्दुल मतिन और खालेक नेवज खान शेख मुजिब रहमान तक जेले आटक उन्नीसशनपचास साल मार्च मास एकटाना बंदी ये मार्क पड़ा जाए कत साल एकटाना बंदी छें चौठा फेब्रुआर पुनर छात्र धर्मघट पालित है और स्थिर है जो एकुशे फेब्रुआर राष्ट्रभाषा दिवस रूपे पालित हो परीक्षा आसते परे जो कत तारीखे एकुशे फेब्रुआर के राष्ट्रभाषा दिवस हिसाब से पालन कर प्रस्ताव पालन मैं स्थिर है लिखवा चौठा फेब्रुआर तपर षोल फेब्रुआर पाकिस्तान अबजार्भार पत्रिका बंद कर दे कत तारीखे पाकिस्तान अबजार्भार पत्रिका बंद कर देव है षोल फेब्रुआर षोलो फेब्रुआर के जेले शेख मुजिब रहमान और महिउद्दीन आहमद अनुशन शुरू करें अनुशन मैंने कि आप कि खाबना मन करो प्रतिबाद आंदोलन शुरू कर दिल से अनुशन बला कत तारीख थे षोलो फेब्रुआर के शेख मुजिबुर रहमान के फरीदपुर जिले स्थानान्तरित है मार्क कर ना कत तारीखे षोलो फेब्रुआर स्थानान्तरित मैंने एक जगह के आए जगह नहीं जावा बीस फेब्रुआर सन्धाय नुरुल आमीन सरकार ढाई एकश चुवाल्लिस धारा जारी कर कत तारीखे बीस फेब्रुआर को सरकार नुरुल आमीन सरकार अबुल हाशिम सभापत सर्वदलियों कर्म परिषद अलिहदे बिरोधी सत्व पर दिन एक चुवाल्लिस धारा भंग ना कर सिद्धान ग्रहण करें 
কিন্তু একশো চুয়াল্লিশ ধারা মানে জানো কি একশো চুয়াল্লিশ ধারা মানে কোনো কিছু চলবে না কেউ বাইরে বের হইতে পারবে না বাইরে বের হলে গুলি করে দেওয়া হবে এরকম একটা নিয়ম সেটাকে বলা একশো চুয়াল্লিশ ধারা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর সংগ্রাম পরিষদ পরে তিনি একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে রূপান্তরিত করতে কর্তব্যপরিকর ছিল তারা ছিল যে না আমরা এটা মানি না আমাদেরকে এটা আমাদের দাবি আল পাল আমাদের দাবি আদায় করতেই হবে এই জন্য তারা একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলন করার চিন্তা ভাবনা করতেছিল সারা রাত্রি ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ছাত্রাবাসে প্রস্তুতি চলে ছাত্রাবাস মানে কি যেখানে ছাত্ররা থাকে আর কি পরের দিন একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা ভঙ্গ করার পক্ষে মনোবল গড়ে তোলা হয় মানে মনে সবাইকে জড়ো করা হয় আর সেই মতো বহু প্লাকার্ড ফেস্টুন তৈরি করা হয় চিত্রের মধ্যে যেগুলো দেখতে পাচ্ছে এগুলো কি বলা হয় প্লাকার্ড ফেস্টুন তারপরে একুশে ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে সাফুদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রী ধর্মঘট পালন করে এটা মার্ক করে নিবা সকাল দশটার পর কটার পর দশটার পরে গাজিউল হকের সভাপতিত্বে কার সভাপতিত্বে গাজিউল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমতলায় এক বিরাট ছাত্র সভা অনুষ্ঠিত হয় তোমার ঢাকা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছো ওই আমতলাটা এখনও আসে আর কি আম গাছটা হয়তো বা মরে যাওয়ার মতো অবস্থা কিন্তু এটা এখনও আসে সবাই শামসুল হক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রপরিষদ কর্মপরিষদের সিদ্ধান্ত জানান কিন্তু সংগ্রামী ছাত্রছাত্রীরা সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় তারা জানায় যারা আমরা এটা মানি না আব্দুল সামাদের প্রস্তাব মতো ছাত্রছাত্রীরা দশ জনের অসংখ্য দলে বিভক্ত হয়ে শৃঙ্খলার সঙ্গে একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলতে পারে যে কার প্রস্তাব মতো ছাত্রছাত্রীরা দশ জনের অসংখ্য দলে দশ জনের অসংখ্য দলে বিভক্ত হয়ে একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কার সব প্রস্তাব মতে আব্দুল সামাদের প্রস্তাব মতে তারপর দলে দলে ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার অতিক্রম করে মানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশদ্বার যেটা আছে মূল দরজা ওইটাতে প্রবেশ করে মানে ভিতরে ঢোকে এবং একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা ভঙ্গ করে গ্রেফতার বরণ করে করতে থাকে সবাই ভাবে না আমরা আমাদের দায় মানতেই হবে তোমরা আমাদেরকে জেলে নাও নেও সমস্যা নেই কিন্তু পুলিশ হঠাৎ কলাভবন প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে কলাভবন প্রাঙ্গণ মানে হলো যেখানে আর্টস ফ্যাকাল্টি আর কি আর্টসে যে সাবজেক্টগুলো মনে করো বাংলা ইংলিশ তারপর হলো পলিটিক্যাল সায়েন্স সমাজবিজ্ঞান সমাজ এগুলো হলো আর্টসের ওই বিল্ডিংটা হলো আর্টসের অন্যান্য সাবজেক্টগুলোকে ওই বিল্ডিং থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এই জন্য ওটাকে বলা হয় কলা ভবন বাংলায় বলা হয় কলা কলা ভবন প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণ মানে আঙ্গিনায় প্রবেশ করে এবং বেপরোয়া মানে কাউকে না দেখে মনে করে বেপরোয়া মানে একদম ইচ্ছা মতো কাদা কাদনে গ্যাস প্রয়োগ ও লাঠি চার্জ করতে থাকে মানে যে এক ধরনের গ্যাস আছে যেটা দিলে চোখ দিয়ে পানি চোখ জলে আর কি পানি বের হয় এবং লাঠি চার্জ মানে মায়ের দেওয়া শুরু করে দেয় ফলে বহু ছাত্রছাত্রী আহত হয় পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং ছাত্রছাত্রী ও পুলিশের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয় মানে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন খেলার মাঠ মেডিকেল কলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পরিষদ ভবন এলাকার সমস্ত দুপুর ও অপরাহ্ন জুড়ে সমস্ত দুপুর আর অপরাহ্ন মানে কি দিনের শেষভাগ জুড়ে শিক্ষার্থী জনতা বনাম পুলিশের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে তাদের মধ্যে একটা মোটামুটি খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে আর কি বহু ছাত্রছাত্রী ও জনতা আহত হয় ওদিকে তিনটার সময় পরিষদ অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা ছিল আর কি কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদ জানাবার জন্য শান্তিপূর্ণভাবে পরিষদ ভবনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে ছাত্রছাত্রীরা এই যে পুলিশরা যে তাদের উপর হামলা করলো এই যে ছাত্রছাত্রীরা শান্তিপূর্ণভাবে এটার প্রতিবাদ জানানোর জন্য তারা দলবদ্ধভাবে হয়ে কি করলো তোমার মেডিকেল কলেজের সামনে তোমার হইলো শান্তিপূর্ণভাবে পরিষদ ভবনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে আর কি তারপরে লাইন পুলিশ কোনো রূপ সতর্ক না করে না দিয়ে হঠাৎ মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনে কয়েক দফা গুলি চালনা করে কোনো কিছু না বলে প্রথম দফা গুলিতে ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু প্রথম অবস্থায় শান্ত ছিল প্রথম দফা গুলিতে রফিক উদ্দিন ও জব্বার এটা মার্ক করে নাও এবং দ্বিতীয় দফা গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত শহীদ হন পরীক্ষা আসতে পারে যে প্রথম দফা গুলিতে কে কারা শহীদ হন রফিক উদ্দিন ও জব্বার আর দ্বিতীয় দফা গুলিতে কে শহীদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত শহীদ হন এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের খবর দাবানলের মতো মানে একদম আগুনের মতো সব দিকে ছড়ায় যায় আগুন যেমন কি এক জায়গায় লাগলে চারপাশে ছড়িয়ে যায় সেরকম দাবানলের মতো শহরময় ছড়িয়ে বলে ঢাকা শহর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সবাই আন্দোলন শুরু করে দেয় না আমরা মানি না কেন তাদেরকে মেরে ফেলা হলো বাইশে ফেব্রুয়ারি সকালে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এবং সর্বত্র কালো পতাকা উত্তোলন করা হয় সর্বত্র মানে সব জায়গায় এটা মার্ক করে নেওয়া যায় কত তারিখে সর্বত্র কালো পতাকা উত্তোলন করা হয় বাইশে ফেব্রুয়ারি তারপর মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে হাজার হাজারে ছাত্র জনতা এক গায়েবি জানা যায় ঝামিল হন গায়েবি জানা যায় তো বুঝতে পারতেছে মানুষ মরে যাওয়ার পরে যে এটা পালন করা হয় সেটাকে জানা যায় বলা হয় আর গায়েবি মানে হলো কি লাশগুলো থাকে না
উত্তেজিত জনতা এই যে গোলাগুলি করলো যার ফলে কি জনগণ রেগে গেছে ছাত্র ছাত্রীরা রেগে গেছে যা কেন আমাদের উপর এলোপাতারি মানে হঠাৎ কেন গোলাগুলি করা হচ্ছে আমরা তো কোনো আমরা শুধুমাত্র আমাদের রাষ্ট্রভাষার দাবি চাইছি যে রাষ্ট্রভাষা আমরা মান আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই এটা এর বাইরে তো কিছু চায় নাই ফলে উত্তেজিত জনতা মুসলিম লীগের মুখপত্র মানে মেইন মুসলিম লীগের যে মেইন নিউজ আছে মর্নিং নিউজ ও সংবাদ সংগ্রাম প্রেস জ্বালিয়ে দেয় এটা মার্ক করে নেবে যে মুসলিম জনতা উত্তেজিত জনতা কি প্রেস জ্বালিয়ে দেয় মানে সংবাদপত্র উভয় স্থানে পুনরায় গুলি চলে ফলে বেশ কয়েকজন হতাহত হয় ওই দিনকার শহীদদের মধ্যে ছিলেন শফিউর রহমান ও রিক্সাচালক আউ্বাল এটা মার্ক করে নেবে যে বাইশ তারিখে কারা শহীদ হন রিক্সাচালক আউ্বাল আর হলো শফিউর রহমান বাইশে ফেব্রুয়ারি থেকে সামরিক বাহিনী ও ইপিআর নিয়োগ করা হয় এটা মার্ক করে নেবা যে সামরিক বাহিনী মানে কি আর্মি পুলিশ এগুলো নিয়োগ করা হয় আর ইপিআর হলো কি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এটা এখন ইস্ট তারপরে ইতিমধ্যে বিক্ষোভ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে সরকারি অফিস রেলওয়ে রেডিও সব জায়গায় ধর্মঘট চলে সবাই বলে যে না আমরা সরকারি যে অফিস টফিস আছে সবাই এগুলো পালন করার চেয়ে মানে সবাই বাদ দিয়ে দেয় ভোগ সরকার বস্তুত পক্ষে অচল হয়ে পড়ে মানে কি স এত কিছু যদি না চলে তাহলে কি সরকার কাজ করতে পারবে পারবে না সরকার তখন অচল হয়ে পড়ে যে কেমনি কি করব আমরা ও সলিমুল্লাহ হলো মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে স্থাপিত শিক্ষার্থীদের কন্ট্রোল রুম থেকে দেওয়ার নির্দেশ অনুযায়ী আন্দোলন চলতে থাকে শিক্ষার্থীদের কন্ট্রোল রুম মানে তারা একটা রুম সিলেক্ট করছিল যে এই জায়গা থেকে আমরা বিভিন্ন কথা বলবো বা বিভিন্ন আদেশ আদেশ দিব যে হ্যাঁ এটা করো এটা করো ওই কন্ট্রোল রুম থেকে তারা কি দেয় নির্দেশ দেয় যে আন্দোলন চলতে থাকো বাইশে তেইশে ফেব্রুয়ারি পুনরায় হরতাল পালিত হয় আবুল বর্গ যেখানে গুলিবিদ্ধ হন সেখানে তেইশে ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা রাতারাতি একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করেন এটা মার্ক করে নিবা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা কত তারিখে শহীদ মিনার নির্মাণ করেন কোথায় আবুল বর্গ যেখানে গুলিবিদ্ধ হন আর কত তারিখে তেইশে ফেব্রুয়ারি ওই শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেছিলেন চব্বিশে ফেব্রুয়ারি সকালে অনানুষ্ঠানিকভাবে মানে কি কাউকে না জেনে লুকা লুকি চুপচাপ করে আর কি শহীদ শফিউর রহমানের পিতা এটা মার্ক করবা পরীক্ষা আসতে পারে এটা আর বাইশ ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি তারিখে সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে মানে কি লোকজন নিয়ে এসে সবাই মিলে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করতে হলো আবুল কালাম শামসুদ্দিন এটা পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট ভালো করে শুনবা যে সর্বপ্রথম সর্বপ্রথম যদি পরীক্ষায় বলে যে সর্বপ্রথম কারা শহীদ মিনার কে শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন শফিউ শহীদ শফিউর রহমানের পিতা কীভাবে উদ্বোধন করে অনানুষ্ঠানে মানে কাউকে না জানিয়ে আর ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি কে উদ্বোধন করেন আবুল কালাম শামসুদ্দিন সবাইকে জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিন্তু সেদিন অপরাহ্নে মানে সেদিন সন্ধ্যায় পুলিশ শহীদ মিনারটি ধ্বংস করে দেয় ইতিমধ্যে পুলিশ নিরাপত্তা আইনে আব্দুল হা মালান আব্দুল হামিদ খান ভাষানি আবুল হাসিম অধ্যাপক মনির চৌধুরী অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ অধ্যাপক মুজাফর আহমদ চৌধুরী অধ্যাপক পুলিন দে গোবিন্দলাল ব্যানার্জি খরাদ হোসেন মাওলানা আব্দুল রশিদ তর্কবাগী মোহাম্মদ তোহা অলিহাদ প্রমুখকে গ্রেপ্তার করে পুলিশেরা অলরেডি এরা হলো বুদ্ধিজীবী ছিল তারা মোটামুটি বাংলাদেশের তখন আর কি মেন মেন পার্সন ছিল ভালো ভালো পার্সন আর কি ছিল শিক্ষার্থীদের হল থেকে বের করে সেই বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় হল থেকে মানে কি যে স্টুডেন্টরা যেখানে থাকে আর কি বিশ্ববিদ্যালয় হল থাকে যেখানে স্টুডেন্টরা থাকে ওটাকে হল বলা হয় চলতে থাকে ত্রাসের রাজত্ব এই যে তারা আর কি তাদের ইচ্ছা মতো পাকিস্তান সরকারের তাদের ইচ্ছা মতো সব কিছু করতে থাকে আর কি মানে কোনো কিছু বাঙালিদের বা আমাদেরকে আমাদের কথা চিন্তা না করে তারা নিজেদের মতো করে চালাইতে থাকে নুরুল আমিন সরকার ভাষা আন্দোলনকারীদের ভারতের চর হিন্দু কমিউনিস্ট ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে পূর্ব বাংলায় দমননীতির স্ট্রিম রোলার চালাতে থাকে এটা মার্ক করবা যে নুরুল আমিন সরকার ভাষা আন্দোলনকারীদের কী নামে আখ্যায়িত করে ভারতের চর হিন্দু কমিউনিস্ট আর হলো স্ট্রিম রোলার চালাতে থাকে মানে কি তাদের ইচ্ছা মতো স্ট্রিম রোলার দিয়ে সব কিছু ভেঙে দেওয়া যায় ঠিক সেরকম তারা তাদের ইচ্ছা মতো সব কিছু মনে করো যে কাজ করতে থাকতে চাইছিল আর কি যে না আমরা এরা যতই মরুক না কেন যত কিছুই হোক না কেন আমরা আমাদের কাজ করতে থাকবো মানে উর্দুই হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রভাষা কিন্তু আমাদের ছাত্ররা সেটা মেনে নিতে পারে নাই তারা আন্দোলন করছেই নুরুল আমিন সরকার নারায়ণগঞ্জে একজন পুলিশকে হত্যা হয় একজন আনসারকে আহত করিয়ে করিয়ে ভাষা আন্দোলনকারীদের উপর দোষ চাপাতে চায় কিন্তু আন্দোলন স্তিমিত হয় না আন্দোলন থেমে থাকে না বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদ রফিক উদ্দিন আহমদ আবুল বরকত আব্দুল জব্বার আব্দুল সালাম আর বাইশে ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদ শহীদ শফুর শফিউর রহমান আব্দুল আবুল কিশোর রহিউল্লাহ এবং আর একজন অজ্ঞাত বালক পরিচয় বালক শহীদ হন মার্ক করে নিবা যে একুশে ফেব্রুয়ারি কারা শহীদ হন আর বাইশে ফেব্রুয়ারি কারা শহীদ হন তাহলে আমরা মোটামুটি অমর একুশে পড়ে ফেলছি আর তোমাদের বইয়ের মধ্যে কিন্তু অমর একুশেটা একটু ডিফিকাল্ট বেশি মনে মানে লাইন টু লাইন প্রত্যেকটা লাইনে ইম্পর্টেন্ট
आकाशे गमन चढ़े बंधु मुखस्तरे मुखस्तर सबाई